హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మా టీ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఫైవ్ జీ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ నుంచి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ జనరేషన్ నుంచి ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఫోర్ జనరేషన్ ఫోర్ జీ వరకు మొబైల్ ఫోన్ నెట్వర్క్స్ లో మనం చాలా చేంజెస్ చూసాం కదా ఫస్ట్ జనరేషన్ లో మనం ఓన్లీ వాయిస్ కాల్స్ మాత్రమే మాట్లాడుకుని వాళ్ళు సెకండ్ జనరేషన్ లో వాయిస్ కాల్స్ తో పాటు టెక్స్ట్ మెసేజెస్ థర్డ్ జనరేషన్ లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అలాగే వైరస్ ఇంటర్నెట్ ఫోర్త్ జనరేషన్ కి వచ్చేసరికి ఫాస్టెస్ట్ ఇంటర్నెట్ అలాగే మనం త్వర లో ఫైవ్ జీ కూడా రాబోతుంది ఈ ఫైవ్ జీలో ఏమంటుందంటే ఇప్పుడు యూజ్ చేసిన ఫోర్ జీ తో కంపేర్ చేస్తే టెన్ టైమ్స్ ఫాస్టర్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది ఫైవ్ జీలో మనం హైయర్ స్పీడ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ గిగా బైట్ పర్ సెకండ్ వరకు చూడవచ్చు అయితే ఇంత స్పీడ్ అనేది మనకి ఎలా పాజిబుల్ అవుతుంది ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్న ఫోర్ జీలో బ్యాండ్ విత్ తక్కువ ఇంటర్నెట్ షేరింగ్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అనేది వ్యారీ అవుతూ ఉంటాం అనమాట అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది దీన్ని మనం ఫైవ్ జీలో ఓవర్ కమ్ చేయొచ్చు ఫైవ్ జీలో మిల్లీమీటర్ వే టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాం మిల్లీమీటర్ వే టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే మనం ఒకసారి రేడియేషన్ స్పెక్ట్రం చార్ట్ తీసుకుంటే మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నాం బ్లూటూత్ కానీ వైఫై కానీ సెల్ టవర్ టిక్నెస్ కానీ ఈ వీటి యొక్క బ్యాండ్ విత్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట బ్యాండ్ విత్ తక్కువ అలాగే నెట్వర్క్ షేరింగ్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనకి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు ఫైవ్ జీలో దీన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం సో బ్యాండ్ విత్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల వేవ్స్ అనేది మన దాకా రీచ్ కాలేవు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక రూమ్ లో కూర్చుని కాల్ మాట్లాడాలంటే మనం వాచ్ దాటుకుని సిగ్నల్స్ అనేవి మన దాకా రీచ్ కాలేవు దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం స్మార్ట్ టవర్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాం స్మార్ట్ టవర్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఒక పెద్ద టవర్ నుంచి సిగ్నల్స్ అనేవి రిసీవ్ చేసుకునేవారు కదా అలాగే ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ టవర్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట ఈ స్మార్ట్ టవర్స్ మనం వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ మన దాకా రీచ్ కావడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అలాగే మనం ఫైవ్ జీలో మిమో టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాం మిమో టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ ఈ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ అండ్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటంటే మనం మన సెల్ టవర్స్ చూస్తే సెల్ టవర్స్ లో కొన్ని పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఈ పోర్ట్స్ మనకి డేటా రిసీవింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ కి యూజ్ అవుతాయి ఈ పోర్ట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఫైవ్ జీ వస్తే పోర్ట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేస్తారు కొన్ని వందల సంఖ్యలో పోర్ట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేస్తారు అనమాట పోర్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మనకి డేటా రిసీవింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది పోర్ట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల వేవ్స్ అనేవి ఓ దాంట్లో ఒకటి ఇంట్రాక్ట్ అవుతాయి దీన్ని ఓవర్ కమ్ చేయడానికి భీమ్ ఫామ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తారు భీమ్ ఫామ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే పర్టికులర్ గా ఏ ఏరియా నుంచి అయితే సిగ్నల్ వస్తుందో ఆ ఏరియాకి సిగ్నల్స్ అనేవి ట్రాయింగ్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే ఫైవ్ జీలో ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ వచ్చేసరికి లేటెన్సీ ఫైవ్ జీ లేటెన్సీ స్పీడ్ వచ్చేసరికి వన్ మిలీ సెకండ్ ఉంది అదే ఫోర్ జీ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ మిలీ సెకండ్స్ గా ఉంది లేటెన్సీ ఏంటంటే టైం టేకింగ్ బిట్వీన్ సిమ్యులేషన్ అండ్ రెస్పాన్స్ అనమాట అంటే మనం ఏదైనా ఆన్లైన్ లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేసినప్పుడు లేదా వీడియో కాల్ చేసినప్పుడు లేదా ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడినప్పుడు మనకి ల్యాక్స్ ఉంటాయి కదా దాన్ని లేటెన్సీ అంటారు అనమాట ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసిన ఫోర్ జీ లో విఆర్ స్ట్రీమింగ్ చేయాలంటే మనకి చాలా కష్టం అదే ఫైవ్ జీకి వచ్చేసరికి మనం విఆర్ స్ట్రీమింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా చేయాలి అలాగే ఈ వన్ మిలీ సెకండ్ లేటెన్సీ వల్ల ఫ్యూచర్ లో మనకి ఏదైనా కాల్స్ వస్తున్నాయో వీటిని మనం ఈజీగా అచీవ్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫైవ్ జీ గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఇప్పుడు వరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి